Assim como existem os profetas do mal, existem os profetas do bem. Existem os profetas cheios do Espírito Santo. Paulo falou, eu, eu gostaria que todos profetizassem. É preferível que vocês todos profetizem. O próprio Moisés disse, eu gostaria que todos profetizassem. O que quer dizer profetizar na linguagem bíblica? Claro, na linguagem atual, no mundo atual, aí fora, profetizar é, significa adivinhar o futuro. Mas na, no, no, na linguagem bíblica, na linguagem da fé bíblica, profetizar significa abençoar, determinar a bênção de Deus para as pessoas que creem no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Você crê nisso? Você quer isso? Então, nós vamos determinar a bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. No dia 11 de maio, domingo, segundo domingo de maio, nós estaremos em todas as igrejas universal de todo o planeta, determinando esse dia, determinando esse dia para que o povo seja abençoado e venha acontecer um cancelamento das maldições que este povo vem, sendo, vem sofrendo. Se você é uma dessas pessoas, se você é uma daquelas criaturas que carrega consigo a maldição, que carrega a maldição de uma família destruída, que carrega a maldição de um amor não correspondido, que carrega a maldição de não poder se casar, porque você já casou, descasou, casou novamente, descasou outra vez, e casou outra vez na terceira e também não deu certo. Quer dizer... Há pessoas que já tentaram seis casamentos, até sete casamentos, e não deu certo. Por quê? Porque há uma maldição. Essa maldição que não permite, não permite que a pessoa se coadune, ou que a pessoa se dê bem com a outra pessoa, que ela tenha um parceiro, uma parceira definitivo, que ela tenha paz, de um casamento feliz. Então, há um espírito que faz dividir a família. A Bíblia chama de espírito familiar. Então, nós estaremos neutralizando esse espírito. Nós estaremos cancelando essa maldição que, por acaso, você vem sofrendo ao longo dos anos. Às vezes, você entregou sua vida para Jesus, você creu nele de todo o seu coração, mas ainda assim permanece a maldição. Veja que, que Deus proibiu Balaão de profetizar contra, profetizar o mal para Israel. Mas... Quantas pessoas que são de Israel ou que são de Deus e que por acaso tiveram uma maldição determinada e essa maldição foi mais forte do que a fé da criatura, daquela criatura, e ela não conseguiu vencer essa sina do mal que está sobre a sua vida. Minha amiga, meu amigo, dia 11 de maio, em todas as igrejas universal do planeta Terra, nós estaremos determinando, profetizando em favor da sua vida, da sua casa, da sua família. Então, nós podemos chamar o dia 11 de maio o dia da profecia, o dia da bênção. O dia da determinação da bênção na sua vida e na vida de todos os que creem. Eu até gostaria que você convidasse outras pessoas 
para esse dia, pessoas católicas, espíritas, evangélicas, pessoas... Quem é alma, quem é ser humano, está convidado para participar e não tem que pagar nada, é gratuito. Em todas as igrejas universais do reino de Deus.